在我心里，爱情不只是要分享所有美好的时刻，也要分享很艰难的时刻。我只怕你把我推开，自己一个人承受。大师弟。朱婷，爷爷他去世了，我现在把你也弄丢了。朱婷，从你认识我到现在，我给你带来的更多的是痛苦。要不然这样吧，我给你讲一个睡前故事。今年秋天，小橡树第一次结出了果实。我问你，谁家家的医生给报啊？谁家家的医生给切？你快过来！那我就对着仙女棒，也对着你一起许愿，希望我们云仙能够岁岁平安，健健康康。希望每年我都陪你守岁，陪你跨年。就二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁、八十岁、九十岁都一起过。在这个世界上，你对我来说是独一无二的存在，也是我心里最好的答案。只要有你在我身边，任何事情都不难熬。嗯，你干嘛？你不是要走了吗？我要把你打包带走。小猪秀到底是为什么样的类型男生？文艺型呢？运动型呢？还是呢？还是？傅云深情。我就知道你骗我。嗯，我回来了。回来了就不让你再走了。你们这里还缺招聘的吗？怎么啦？你无时无刻都想见到我？分分秒秒都可以啊。我们一定要身份女孩，这样呢，才会拯救她爸爸不会被她妈妈欺负。哈哈，你这嫌弃，我喜欢你不带了。我们朱医生真是辛苦了，在医院呢要照顾病人，回家还要照顾我这个病人。胡说，我这明明是在照顾爱人，在我心里。爱情不只是要分享所有美好的时刻，也要分享很艰难的时刻。我只怕你把我推开，自己一个人承受。大师弟。爷爷他去世了，我现在把你也弄丢了。如秋，从你认识我到现在，我给你带来的更多的是痛苦。我去找西周问他要你的联系方式，他不给我，我就只好去找江阿姨，跟她说是芝芝要你的联系方式。结果芝芝看着电话好几天都不敢给你打，我就替他打过来了，因为我很重要的事情要找你。你看看，非常简单，一点也不麻烦。朱医生，你有没有在听我说话？听着呢。芝芝问：“爷爷生日你到底回不回来
，回不来呀、啊。我要去周最近的情报。顾软软，我真的有点想不明白啊，为什么刨地三尺你都能给我挖出来，却永远找不到我哥呢？因为他躲着我呗，一个特意躲着你的人哪那么好找？不好意思啊，我先挂了，拜拜。给女朋友打电话。嗯。